where we met I could tell by your smile You hadn't been with a good girl like me in a while Hi friends, welcome to our channel Fish Doctor India In this video, we will talk about a small issue But it is very important issue that we will talk about What is a small issue that is very important இப்போ உங்கள்கிட்ட விஷ் இருக்கும் அந்த ஃபிஷ் வந்து சாப்பிடாம போகும் அந்த சாப்பிடாம போகுதுன்னா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது எனக்கு வரக்கூடிய வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ்ல வீடியோஸா இருந்தாலும் சரி வாய்ஸ் கால் இருந்தாலும் சரி எயிட்டி பர்சன்ட் மெசேஜுக்கு மேல வரக்கூடிய ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஃபிஷ் சாப்பிடல அதுக்கு என்ன பண்றது ஸோ அது ரிலேட்டடா நம்ம ஹாபியஸும் சில பேர் பண்ண தப்பையும் வந்து மற்றவங்க பண்ணக்கூடாதுங்கிற காரணத்துக்காக நான் இங்க உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றேன் அது என்னங்கிறத ஒரு சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷனா உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்றேன் ஃபஸ்ட் என்னன்னா பொதுவாக மீன் சாப்பிடலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க எல்லாரும் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக ஃபிஷ்ஷுக்கு கொடுக்குறோம்ல ஃபுட்டு அந்த ஃபுட்டை எடுத்து நல்லா உடச்சி தூள் பண்ணி ஒரு சிரிஞ்சில் எடுத்து ஃபிஷ்ஷோட வாயில் வச்சு புஷ் பண்ணுறாங்க அதாவது மீன் சாப்பிடாமல் இருக்கு அந்த சாப்பாடு வந்து மீனுக்கு எப்படியாவது கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கை வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி தூள் பண்ணி அதில் லைட்டாக தண்ணியை கலந்துட்டு சிரிஞ்சில் எடுத்து ஃபிஷ்ஷோட வாய்க்கில் அனுப்புகிறாங்க வாய்க்கில் அனுப்பிச்சா அது அப்படியே வாய் வயிறு குடலில் போயிட்டு மீனுக்கு சரியமாக வாங்கி மீனுக்கு எனர்ஜி கிடச்சிடும் மீன் சத்தாக இருக்குங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது சில பேர் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பெல்லட்டை உடச்சி தூள் பண்ணி கஷ்டப்படுத்தாம அதை டைரெக்டாக எடுத்து மீன் வாயில் வச்சுட்டு ஒரு குச்சி வச்சு குத்தி விட்றாங்க ஸோ அந்த ஃபுட்டு உள்ளே போய் அப்படியே ஊறி மீனோட உடம்புக்குள்ளே போயிருங்கிறது நம்பிக்கை இது ரெண்டாவது பண்ணுறது மூணாவது சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க எப்சம் சால்ட்டை போட்டு விடுறாங்க அப்புறம் சில பேர் பட்டாணி வேக வச்ச பட்டாணி இடத்துல அந்த பட்டாணியை எடுத்து போட்டுடுறாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து ஒருபடி மேலே போய் ஒரு கார்போஹைட்ரேட் ப்ரா ஒரு ஃபுட்டை கொடுத்தோம்னா அதோட என் ப்ராடக்டாக வர்றது வந்து குளுக்கோஸ் தான் ஸோ அந்த குளுக்கோஸே டைரெக்டாக தண்ணியில் கலந்துடலான்னு சொல்லிட்டு குளுக்கோஸை சம்மந்தி போய் தண்ணியில் கலந்துடுறாங்க இன்னும் சில பேர் மீன் சாப்பிடலையா உனக்கு எப்போ பசி வருதோ அப்போ சாப்பிட்டுக்கோங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் உயிருள்ள மீன் அப்படி இல்லைன்னா உயிருள்ள பிளட் வார்ம்ஸ் இதை டேங்கில் எடுத்து போட்டுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில பேர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் பண்ணல இதுல பாத்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ தவிர பாக்கி பண்ற எல்லா மெத்தடும் ஆல்மோஸ்ட் தப்பு தான் குளுக்கோஸ் எண்ட் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கறதுனால அதை ஆட் பண்ணா ஃபிஷ்க்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடைக்கும் அது உண்மை அதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனா மத்த பண்ற மெத்தட் எல்லாமே டோட்டலா ராங் மெத்தட் எப்படி ராங் மெத்தட் சொல்ற அப்படின்னா ஒரு மீனுக்கு பசி அப்படி பசிங்கிறத வந்து வருது வரணும் அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு அமில சுரப்பினால தான் வரும் அதாவது வயிற்றுல வரக்கூடிய ஒரு அமில சுரப்பி வரும்போது தான் மீனுக்கு பசி அது மீனுக்கு எல்லா மிருகத்துக்குமே இருக்காம பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து என்ஜைம்ஸ் நிறைய சுரக்கும் மீனுக்கு அப்போ தான் அது சாப்பிடணுங்கிற உணர்வு வரும் அப்படி அந்த ஒரு பசி உணர்வே இல்லாத ஒரு மீனுக்கு நீங்க ஃபுட்டு இந்த மாதிரி கொடுக்கறது கண்டிப்பாக தப்பு அதனால எந்த விதமான யூஸும் ஆக போகிறது கிடையாது கல்லீரல் வயிறு வாய் இதெல்லாம் வந்து சரி விகிற உற்பத்தி என்சைம்ஸ் சுரக்கும் போது மட்டும்தான் இந்த செரிமானங்கிறது கரெக்டாக நடக்கும் மற்றபடி நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுக்குறதுனால கண்டிப்பாக நடக்காது ஸோ உங்களில் யாராவது இந்த மாதிரி நான் சொன்ன அந்த மெத்தட்ஸ் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து இனிமேல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தால் தவிர்த்துடுங்க ஓகே இப்போ மீன் சாப்பிடலன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் முதல்ல சாப்பிடலங்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு உயிரினம் வந்து சாப்பிடல அப்படின்னா அது ஒரு வாட்டர் பாய்சனிங்னால சாப்பிடாம இருக்கலாம் இல்லைன்னா அது உடம்புல வேற ஏதாவது பிரச்சனை வந்து சாப்பிடாம இருக்கலாம் அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் இந்த மீன் வளர்க்கறதுங்கிற ஒரு ட்ரிக்கே இருக்கு இது தெரியாம என்ன பண்றாங்கன்னா சில பேர் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க அவங்க ரிலேட்டிவ் சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னென்னத்தை யோக வந்து பேப்பர் போட்டுறாங்க அப்படிலாம் எதுவும் பண்ண வேணாம் சப்போஸ் அவங்க ஃபிஷ் சாப்பிடல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க டேங்க்ல கல் இருந்த கல்ல எடுத்துருங்க ஒரு ஃபிஃப்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுங்க டேங்க்ல உள்ள கார்பன் எடுத்துட்டு ஃபில்டர் நல்லா கிளீன் பண்ணி வைங்க வச்சுட்டு ஃபிஷ்ல இருந்து மோஷன் ஏதாவது ஒயிட்டா வருதா ஃபிஷ் என்ன அப்நார்மல் பிஹேவியர் கொடுக்குதுங்கிறத வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு போய் எக்ஸ்பர்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மீன் வளர்க்கறதுல இருப்பாங்க இல்லை அக்வேரியம் ஷாப் கீப்பர் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட காட்டுங்க அவங்க சொல்கிற ரெக்கமெண்டேஷனையே ஒன் ஆர் டூ டேஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஃபிஷ் ரெக்கவர் ஆகிடுச்சுன்னா வெல் அண்ட் குட் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில் ஃபிஷ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்கவர் ஆகிடும் அப்படி அவங்க கொடுத்த ஒரு சஜஷனோ இல்லை ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்லேயோ ஃபிஷ் ரெக்கவர்
ஃபிஷ்ஷுக்கு போடக்கூடிய உணவும் வந்து ஒரு செயற்கையான உணவு அதுவும் இயற்கை கிடையாது இயற்கையான இன்க்ரீடியன்ட் எடுத்து பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து அது செயற்கையானது அதில் கலருக்கு கம்புக்கு அப்படி ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம எல்லாமே செயற்கையாக கொடுத்துட்டு எல்லாமே கெமிக்கல்ஸை கொடுத்துட்டு இயற்கையில் மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது நடக்காத காரியங்கிறது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து ஸோ ஃபிஷ்ஷுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் வராமல் இருக்காது வரும் வர ப்ராப்ளத்தை வந்து ஆரம்பத்திலே ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க ஹோம் ரெமடிஸில் வந்து கார்லிக் யூஸ் பண்ணலாம் சால்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஜிஞ்சர் யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ் நல்ல நார்மல் ஹைஜீனிக் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் ஆனால் ஒரு சிக்கான அனிமலை வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக்கோ இல்லை ஒரு சித்தாவோ ஒரு இனானி மெடிசன் மூலமாக இம்யூனிட்டாக ரெக்கவர் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதுக்கு வந்து அப்போது என்ன ப்ராப்ளமோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது ரிலேட்டடாக தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஸோ நான் ஷேர் பண்ணணுங்கிற விஷயம் வந்து இது தான் ஃபிஷ் சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து நீங்களே வந்து ஒரு செயற்கை முறையில் பசி இல்லாத ஒரு மீனுக்கு ஒரு சிரிஞ்சு மூலமாகவோ ஒரு ட்யூப் மூலமாகவோ ஒரு குச்சி மூலமாக கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலில் இது மாதிரி சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதை தொடர்ந்து பாருங்கள் தெரியாத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்they they are given yeah, some different reply that is one of my customer replied in such a sense that uh, when uh, when his fish is not eating he has just uh, powdered some pellet feed and injected the pellet food by mixing with water through the mouth of the fish or uh, one more uh, hobbyist he has replied in such a way he has uh, given the pellet food directly into the mouth of the fish thinking that the fish will swallow the pellet and swallow the pellet will go into the stomach and get digested and the fish will get energy few of our customers have also replied in another pattern that is if the fish is not eating they put some live fish in the tank they give some live blood worms or the, some uh, some even added glucose to get the energy normally uh, energy is a must for all animal that's for sure but when a fish is sick the our body organs will not function normally there might be some cause for the uh, avoiding the fish food that we have to identify that is the must for treatment of the fish diseases but many unknowingly just because their fish their pet fish not eating they try to give one or another way of food so that the fish will get energy uh, most of the way it will not give the energy except glucose if you add some glucose in water it may give some energy to the fish but not the other way like uh, crushing the pellet power, pellet feed and uh, inserting into the mouth and adding life fish so many life so it will eat on its own way so these are the right method to find, uh, find a solution for the problem so what you have to do whenever uh, one of your fish or many of your fishes are not eating or not showing much interest in the food you have to find the underlying cause this underlying cause is the must uh, seen factor before trying with other things uh, when you identify the factor the treatment will become very very easier so when you find one of your fish is not eating just go for removal of all the gravels at the bottom then do 50 to 75 percentage of the water clean the sponge filter remove the carbon from the filtration system take a short video of your fish and share with your friends or relative or the person whom ever have the good knowledge about the fishes and go again as per the advice of the your friends why i am saying is you may be living in a remote place where you cannot get the expert opinion because of the technological revolution now getting a advice from a Uh, remote friend is very very easy so you share the fish video and get the treatment process suppose some treat some medications or treatment was suggested by you, your friend it is not working for the fish so wait for one or two days and observe the fish condition if there is no improvement it means that we are going in the wrong direction so we have to continuously give treatment with other medicines because uh, we, we may not be in the track to cure the disease so you have to identify the possible causes and then try to give the medicines many many suggest home remedies for disease treatment we live a, we live in a natural environment but we wear fishes in artificial environment that means fishes are not living in the natural environment like rivers or uh, yeah, lakes or ocean or whatever it may be so they live in artificial environment called glass tank we provide them artificial aeration we provide them artificial food so everything is artificial 
but when you want to give treatment as natural one is very very difficult as far as my knowledge is concerned treatment with the natural remedies like ginger or peas it will be very very difficult process to recover a fish that is suffering from a disease so understand the concept understand the problem behind the fish and try to give the treatment so that the fish will recover soon i am not saying that the home home remedies are not good they are very very good but they work very well when the fish is reared in a natural environment with natural uh, non adulterated or not chemically added food so the information what i wanted to share you is whenever you have fish is suffering from a disease don't try to force feed the fish that is crushing the pellet and injecting to the mouth this is the way you should not do so try to induce the appetite of the fish for appetite uh, liver has to work in synchronous with the gut and the stomach so when there is no synchronous activity between liver and gut and stomach there won't be any uh, appetite in the fish so try to understand the concept try to uh, understand the possible problems behind the uh, fish and then try to solve it so if you find this information is useful to you just share with your friends friends thank you